看到这个三维弹球是谁的 DNA 动了呢？可以在弹幕里面举个手。我记得那是在2003年的年末，我爸给我买了第一台 XP 系统的电脑。那个时候还没有联网，开机的第一件事情就是找到系统自带的游戏，除了蜘蛛纸牌、红星大战、扫雷之外，让我爱不释手的就是这款三维弹球。虽然我看不懂满是英文的界面。但简单的操作搭配眼花缭乱的机关，曾经让我一个下午都坐在电脑面前不能自拔。它究竟哪里好玩，我也不知道，只是清楚的记得弹球在不同机关下可以碰撞出不同的效果，再加上一路飙升的分数，这种感觉让我在那个别人家的孩子还在拼四驱车和玩陀螺的年代，展现出了更加丰满的童年。可如今时代已过，当我再次在线下玩上这款游戏的时候，发现童年的乐趣早已不复存在。这是一台放在游戏厅里面的弹球机。现在的操作已经是简单的投个币就玩几次了，但你们知道吗？这已经是阉割了不知道多少次的版本。在历史上，真正的弹球机不只是赌徒们的战场，还一度被贴上道德败坏的标签，接二连三的被取缔了。那今天就让我们一起来看看有关于弹球的黑色历史。十八世纪，法国路易十四的统治时期，为避免恶劣天气的影响，许多户外的球类游戏慢慢转移到了室内。就比如台球桌变窄，变成了一种新型的桌上游戏 back tail， 意思是一件小事，一件装饰品。它就只有一张细长的桌子，玩家用球杆把象牙球射到倾斜的运动场上即可。很快，这种游戏就风靡法国，尺寸也开始标准化。后来，在美国独立战争时期，许多法国士兵都舍不得这个游戏桌，于是带着来了美国。一八七一年，又有人在此基础上改进，缩小了弹球机和弹珠的尺寸，成为了最接近现代版的弹球机。不过，这个时候的弹球机还不是投币式的，玩家得先用钱换球，如果获得高分，就可以获得免费的饮料、食物和香烟。渐渐的，这个游戏在咖啡馆、酒吧当中非常流行。不幸的是，在二十世纪三十年代，美国进入经济大萧条时期，成千上万的美国人在一夜之间变得一无所有。可即便如此，生活还是要继续。在这段艰难的日子里面，美国人急需要廉价的娱乐方式来调剂生活。果然，这个世界都从来不缺发现商机的眼睛。一九三一年，第一台投币式弹球机问世，玩家只需要投币就可以把球发射到面板上，并通过碰撞或倾斜机器，任由球随机弹跳，掉入不同的分值。不过，这个时候的弹球机不像我们玩的版本。是加入底部拨杆，可以随意控制球的走向的。这么一来，这完全就是个运气游戏，拿多少分换多少奖品，全靠天意。是不是像极了国内街头十元博一百元的弹球摊子了？起初这台弹球机并不被人看好，但它价格低廉，趣味性高，除了有很多不确定性外，它还自带社交属性，吸引力极大。这么说吧，最高光的时候，一台弹球机可以在一个周末就回本，还能救活许多濒临倒闭的酒吧。很快，它就成为了最热门的投资项目，许多工厂都争相造机器，市场竞争愈发激烈，弹球机也因此多了不少好玩的机关。一九三五年之后，由于经济持续低迷，老百姓们迫切需要这种低成本的娱乐，而且这种早期的运气换奖品游戏，对于深受经济重创的美国人来说，无疑是最大的福音。因此，弹球机不断出现在各大酒吧、电影院、游戏厅和舞厅，甚至是便利店，简直是无处不在。再加上它的游戏门槛低，更容易在底层人群当中迅速传播，人人都想只投个币就玩一把。弹球机的性质也慢慢演变成为了赌博机器。为了取得更高的分数，许多玩家往往都会卖力的摇晃或者拍打弹球机，企图瞄准高分区。可这样做对机器特别的不友好。为此，一个名叫哈利·威廉姆斯的人想到了一个好办法，他通过建立倾斜机制，迫使玩家控制好摇晃力度。一旦玩家故意剧烈晃动，固定在罗柱上的金属块就会产生相应的晃动，而当金属块碰到金属环时，弹球机就会切断所有的电路，直接死机。要等到钢球滑落后，弹球机才会重新启动，开始下一把。听上去确实发展的非常不错，但我们要注意一点：当时芝加哥可是制造弹球机的中心，竞争激烈。这座城市大家应该不陌生吧？在大萧条时期，芝加哥可是名副其实的犯罪温床，因此像这类的现金机器也最容易成为街头报名的目标。最重要的是有利可图。自然而然，许多犯罪集团的黑手都伸向了这款炙手可热的新型赌博游戏。只不过，当新兴事物横空出世，有人捧就会有人踩。由于价格低廉，这样的街头游戏很快就吸引了青少年群体。有不少家长都在抱怨，孩子们会把午餐钱省下来，就是为了玩弹球机。还有更过分的小混混开始打劫年幼的孩子，为此家长们非常的担心。渐渐的，风向似乎变了。一九四零年，纽约市市长菲奥雷洛·拉瓜迪亚认为。
。弹球行业每年都会从孩子的口袋里赚取大量的午餐费，大大滋生了青少年犯罪事件。社会必须做出改变，扭转这样的局面。而与此同时，随着二战开始打响，许多弹球机工厂都改行开始生产军用设备。这个时候的弹球机已经翻不出什么新花样了，无非就是把库存换一个主题，重新销售，反正换汤不换药。而在一九四一年的时候，日本偷袭珍珠港，美国民众彻底被激怒，市长费奥雷洛也坐不住了。他坚信这些弹球机就是犯罪集团的阴谋，完全是在浪费材料。如果这些零件都拿去造子弹和武器，那就能消灭更多的敌人，而不是像现在这样，仅凭弹球机祸害青少年，浪费资源。他要彻底清理整个纽约。于是，在民主主义狂热爱好者的帮助下，一九四二年一月二十一日，市议会正式批准了菲奥雷洛禁止在公共场所使用弹球机的决议。后来，他还和几个警察局长在媒体的见证下，砸碎了一台弹球机，以表决心。一夜之间，弹球机成为了罪恶的象征。警察奉命连夜突袭各大酒吧、舞厅、俱乐部等娱乐场所，没收了将近两千台机器，而且这还只是全市弹球机数量的五分之一。据说被处理的这些金属零件可以制造四枚航空炸弹。除了表面上的猫抓老鼠之外，警察在背地里也没少卧底。就比如在一九四八年三月六日，纽约市东哈林区第一百零六街的一家雪茄店迎来了一位顾客，他示意老板要玩弹球机。对方立刻会议，把他带到了一个小房间。顾客熟练地拿起硬币投进弹球机，反复玩了五局，均以失败而告终。不过最后一局终于如愿，小钢球掉进了洞里。雪茄老板刚想为他欢呼，却被直接戴上手铐。原来对方竟是便衣警察，以非法持有赌博机的罪名逮捕了他。这个法子几乎一抓一个准，搞得人心惶惶。本来偷摸着还能玩，现在弹球机只好被转到地底下。很显然，纽约抵制弹球机运动的效果很不错，很快就得到全国多个城市的效仿，像奥克兰。芝加哥和加州等地也都为弹球机制定了相关的法律，禁止或限制使用弹球机。学校禁止学生在课下玩弹球游戏，街头也看不见他的踪影了，因为他被打上了反叛文化的标签，是美国社会公认的祸害之一。在这样的恶劣环境下，弹球机厂商为了活下去，他们重新设计，即使玩家赢了，也只能获得继续游玩的机会。除此之外，没有别的了。可是这种玩法对于习惯了以小博大的公众来说，变得毫无吸引力。随着二战结束，弹球机又开始卷土重来。美国各地对弹球机的态度也变得摇摆不定，因为最让人诟病的地方已经消失了。它也不算是赌博工具。另外，波杆的发明也彻底改变了弹球机的属性。它依靠的是技巧，大大丰富了可玩性和策略性。但是，无论弹球机再怎么改进，还是阻止不了所谓的道德标兵。当时有很多弹球机厂商都在全国各地游行，试图改变大众的想法。其实，在这阶段，弹球机已经再次出现在了全国各地。虽说有禁令，但已经放松了许多。终于，在一九七六年四月，为了彻底解除封印，弹球历史学家罗杰·夏普向议员们展示了弹球游戏只是一种技巧游戏。他还特地带了一台弹球机来到纽约市议会，在会议上，罗杰一边展示工作原理，一边解说，从各个方面都证明了，只要有技巧，球就会沿着特定的通道游走。果然，这一示范获得了议员们的投票，再不解除禁令就有点不礼貌了。从这之后，禁止了整整三十多年的弹球机终于解除封印。有了纽约做榜样，其他的城市也立刻紧跟其后。其实，之所以这么爽快的解除，还有一个很重要的原因，那就是纽约陷入了破产危机。如果推翻对酒店、电影院、酒吧和类似场所所实施的弹球禁令，在一定程度上能够挽回一些经济，但是反对的声音依然是存在的。在反对者眼里，赌博犯罪又将席卷而来，污染整座城市。其实，反对者不需要急着跳脚。虽然弹球重新得到了认可。但最大的竞争者电子游戏在那个年代也已经陆续登场。这种新型游戏不再需要考虑占地面积，又很少需要维修，花样又多。而相比之下，弹球游戏就显得有点单一，自然而然的就没有那么受欢迎了。而到了现在，在谈起弹球游戏，大家都不约而同的开始怀旧了起来。比起现如今眼花缭乱的各种娱乐方式，弹球显得单调又渺小，甚至都不会去关注一下。但在小的时候，电脑还没有普及，更不能联网，只能靠买游戏碟来拓展电脑的娱乐功能时，这款游戏就是童年，不能代表一整个，但至少有一部分回忆是属于它的。而当年幼稚的我们又怎么会知道，这个弹球游戏居然会掀起一阵巨大的狂潮？以今天的眼光来看，也算是饱经风霜，一代传奇了。那好了，本期视频到这就结束了。各位还喜欢玩什么怀旧游戏？可以在评论区下方留言。如果觉得视频做得还不错的话，也别忘了点赞、收藏和投币。我是正正，咱们下期视频再见吧。